আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে 571 জন মারা গেছে আর 2 জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 170 কক্সবাজারে করোনায় একজনের মৃত্যু একই উপসর্গ নিয়ে দেশে মৃতের সংখ্যা 4 জন এবং শাকসবজি ও পচনশীল পণ্য সামগ্রী পরিবহনে চট্টগ্রাম থেকে রেলওয়ে পার্সেল স্পেশাল ট্রেন সার্ভিস চালু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে মারা গেছেন আরো দুইজন এই নিয়মিতের সংখ্যা দাঁড়ালো 170 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে আরো 571 জন এই পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছে 8238 জন একই সময়ে করোনা আক্রান্ত 14 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন সব মিলে সুস্থ হয়েছে 174 জন कोरोना वायरस आक्रमण तो है कॉक्सस बाजार एक नारी मृत्यु है छे आर उपोषण गुनी है बोरिशल चुआडंगा बोगुड़ा और कॉक्सस बाजारे मारा गया छे आरो अंतो तो चार जोन इच्छा रो प्रतिदिन प्राय जेलाते ही नोटुन कोडे कोरोना वायरस आक्रमण तेरे खबर पाओ जाते हैं प्रतिनिधिरा तो थो उच्चो भी नहीं लॉकडाउन शो नाना उद्योग के पौरो कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट नारंगोंजे किचुते नियंत्रण ने आना जाते हैं ना एक बिस्तार जिला नोटुन कोरे बियाल लीज जोन आक्रमण तो हॉर खबर पावा गया थे नारंगोंजे आक्रमण ते शंखा गिये दारिये थे प्राय एक हजार और मारा गया थे बियाल लीज जोन बोरिशाल शेरे बांग्ला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटले कोरोना उपचार शर्गुनीय एक व्यक्ति मारा गया थे तार बारी झालोकाठी शादुरु पो जलाए इन्हीं ए बोरिशाल विभाग के छोए जलाए मोट आक्रमण तो हुए थे एक्शन सोलो जोन और मारा गया थे पांच जोन चुआ डागर बोरो शोलुआ ग्राम में एक जुबो कोरोना उपचार কক্সবাজারে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় 65 বছর বয়সী এক নারী মারা যান বুধবার করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে করোনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় জেলা সিভিল সার্জন জানান গত এক মাসে কক্সবাজারে 1249 জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে এর মধ্যে 43 জনের করোনা শনাক্ত হয় বান্দরবানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে শুয়ালক ইউনিয়নের সুলতানপুর এলাকায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে এক শিশু সহ একই পরিবারের তিনজন আক্রান্ত হয়েছে এরা সবাই মায়ানমার সীমান্তবর্তী উপজেলা নাইক্ষানছড়ির বাসিন্দা এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 8 জনে ঝালকাঠি সিভিল সার্জন অফিসের ইপিআই সুপারের দেহে করোনা ধরা পড়েছে তাকে আইসোলেশনে এবং ওই অফিসের 20 জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া 24 ঘন্টায় নতুন করে 4 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে 3 জন নবীনগর ও 1 জন নাসিরনগর উপজেলার এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 43 জনে আর মারা গেছে 2 জন লক্ষীপুরে প্রথম করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরলেন রামগতি উপজেলার 52 বছরের ইউনুস মাঝি তিনি লক্ষীপুর জেলায় দ্বিতীয় করোনা আক্রান্ত রোগী ছিলেন ঠাকুরগাঁয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা থেকে আসা এক পুলিশ কনস্টেবল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 16 জনে আর বিস্তারিত ভাবে এদিকে শেরপুরে নতুন করে আরো এক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছে এই ঘটনায় সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ জীবাণু মুক্ত করে পরে চালু করা হয়েছে ময়ুল হাসান এটিএন বাংলা कोरोना वायरस शंकरबंद पुरी स्थिति दे कृषकों के उत्पादित पुन्नो शाक्षुब्जी और पौधनशील शामुग्री पुरी बहुने जोनो पार्सल स्पेशल ट्रेन सर्विस चालू करें छे रेलवे शकल दोष चाहे प्रथम ट्रेन ही चौटोग्राम स्टेशन देके ढाकर उद्देश्य छेरे जाए विभागीय रेलवे व्यवस्थापक साधिकुराहमान তবে কোন ভাবে এই ট্রেনে যাত্রীরা যাতে উঠতে না পারে সেই ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা দেয়া রয়েছে এই পার্সেল ট্রেন শাকসবজি থেকে শুরু করে খাদ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখবে বলে জানান রেলওয়ে কর্মকর্তারা এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা দেওয়ানগঞ্জ ঢাকা ও খুলনা ঢাকা খুলনা রুটে তিন জোড়া পার্সেল বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে দেশে গত 25 মার্চ 
খাগড়াছড়ে ও পটুয়াখালী সহ সারা দেশে শাকসবজি সহ বিভিন্ন ফসলের বাম্পার ফলন হলেও বড় লোকসানের আশঙ্কা করছেন কৃষকরা মাঠ ভরা ফসল থাকলেও করোনা পরিস্থিতিতে বিক্রি করতে পারছেন না তারা পরিবহন সংকটে তা বাজারজাত করতে না পারে নষ্ট হচ্ছে ক্ষেতের ফসল এজন্য সরকারি সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছেন কৃষকরা জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ जेदिके चोख जाए मठ जुड़े शुद्ध फसल समाहार माचार लताय दुल से चिचिंगा करला बरबटी सह विभिन्न धरण मौसुमी फसल पार्वत्य जिला खागड़ाछड़ पानछड़ी उपजिल एबार भलो फलन तबुओ तो दुश्चिंत चाषी टाना लकडाउने फसल नष्ट जमीते ही स्थानीय बजारे चाहिदा कम आगे चट्टग्राम सह देश के विभिन्न स्थान सरबराह कर ग्रीष्मकालीन सब्जी चाषाबाद फसल विकल्प बजार जतर परिकल्पना जानजिला प्रशासन कर्मकर्ता जिसब सब्जी दाम उत्पादन खरच नीचे नेमे गे तरह जो कर कृषक के सरसर उपजिला कृषि कर्मकर्ता सहयोगी कृषक के लिए खूब शीघ्र ही त्राणे मध्य अंतर्भुक्त कर चेषा करते ये जरा सरकार खाद्य सहयोगता पा तर जमन बजार के खाद्य क्रय प्रयोजन पड़े ना एक ही साथ कृषक तरह उत्पादन खरच उठिए नीते पटुआखाली एक लाख उन्त्रिस हजार छः पचाशी हेक्टर जमीते चाषाबाद मरीच भुट्टा आलूसह बे कि शीतकालीन सब्जी अनुकूल आबहवा के कजे लागिए फसल बामपार फलने हासि फुटे जिलार प्राय चल्लिस हजार कृषक मुखे किंतु करणार प्रादुर्भव और टाना लकडाउने ता बजारजात करते नाराई खेते ही नष्ट हो फसल और सब्जी दाम कम तो चालान ही उठबा करला मरीच मुग डेल सूर्यमुखी सह विशेष निरापतार मध्य दिए बेनपोल पेट्रोपोल बंदर चालू हलो आमदानी रप्तानी वाणिज्य करना महामार कारण प्राय एक मास आठ दिन बंध थार भारत बांगलेश मध्य ए वाणिज्य शुरू हलो बृहस्पतिवार बिकल चारटाय पेट्रापोल लिंक रोड नो मैंसलैंडे पेज लेबू भुट्टा विभिन्न फल पाट मेस्ता बीज ए पान जतियों पन्न्य सह पचनशील पन्नर प्रथम चालान भारतीय ट्रक थे बांगलेशी ट्राके लोड कर तब भारत को पन्न्यवाही ट्रक बेनपोल बंदर ढुक है ना नो मैंसलैंड पन्न्य लोड कर बड़ी आबहवा उपेक्षा करना भैर संक्रमण के झुंकी नहीं आज पाटुरिया घाट दिए देश के दक्षिण पश्चिमांचल एक जिलार कर्मुखी हजार हजार मानुष राजधानी फिर इसब लोक जन नदी पार हो पाटुरिया पाए हेटे रिक्शा भैन व ट्राके कर्मस्थले दिखे जा सड़के गणपरिवहन बंध थकाय चरम दुर्भोगे एसब कर्मुखी मानुष विआईडब्ल्यू टिस आरिचा कार्यलय भारप्रप्त डिजिएम जिल्लू रहमान जान गणपरिवहन चलाचले निषेधा थार कारण नौ रूट दिए जरूरी काँचाम ट्रक और अम्बुलेंस पारापार कर घाट दिए जत्री पारापार हो बर्तमान ए रूटे सतर टी फेर मध्य पांच टी फेर चालू रही है कक्सबाजारे टेकनाफे पंगपाल मत एक पोकार आक्रमण देखा दिए पोकार आक्रमण मध्य एक बाड़ी बे कैकट गाचर पता नष्ट हार पथे ए पोकार आक्रमण स्थानीय कृषक मध्य आतंक छड़े पड़े स्थानीय पोकार संख्या क्रमश बृद्धि पा मध्य घटन स्थल परिदर्शन कर टेकनाफे उपसहकारी कृषि कर्मकर्ता शफिउल आलम देखते पंगपाल मत हम एगुल ठीक पंगपाल नय पोकागुलर पाखा ना थार कारण दमन कर फेले अन्न कौ छड़ान आशंका नहीं दमन करते 
মহন মে দিবস উপলক্ষে দিনাজপুরে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইফতার ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম সকালে শহরে নিউ মার্কেট চত্বরে তিন শতাধিক কর্মহীন হোটেলে রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের মাঝে তিনি এসব সামগ্রী তুলে দেন জেলা হোটেল রেস্তোরাঁ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল খালেক ও সাধারণ সম্পাদক জগদীশ মহন্ত এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগায় করোনা মহামারীতে কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফরকুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে জেলা বিএনপির তত্ত্বাবধানে ও উপজেলা বিএনপির আয়োজনে সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দশ হাজার কর্মহীন শ্রমজীবী ও দুস্থ পরিবারের মাঝে চাল ডাল সহ নিত্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় যে কোনো দুর্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানান বিএনপি নেতারা সারা দেশের ন্যায় কিশোরগঞ্জে প্রায় চার হাজার অসচ্ছল আনসার ও ভিডিবি পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এই অংশ হিসেবে সকালে জেলা আনসার ও ভিডিবি প্রশিক্ষণ কার্যালয়ে জেলার তেরোটি উপজেলার তিনশো পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল আলু পেঁয়াজ এবং সাবান বিতরণ করা হয় সামাজিক সুরক্ষা মেনে প্রতিটি পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন আনসার ও ভিডিপির জেলা কমান্ড্যান্ট জে এম ইমরান করোনায় ঝালকাঠিতে এক মাস ধরে কর্মহীন অটোরিকশা চালকরা আন্দোলন শুরু করেছে রাস্তায় অটোরিকশা চলতে দেয়া অন্যথায় খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে শ্রমিকরা এ সময় কিছুক্ষণ প্রেস ক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করে রাখে তারা গত চব্বিশ মার্চ থেকে ঝালকাঠিতে অটোরিকশা চলাচল বন্ধ করে দেয় প্রশাসন ভোলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি করায় মোবারক আলম তানজিল নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ সুপারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাতে ডিবি পুলিশের একটি দল সড়কে শহরের উকিলপাড়া বাসা থেকে মোবারক আলম তানজিলকে আটক করে এ ব্যাপারে আটক আসামির বিরুদ্ধে প্রচলিত চলমান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা ডিবি পুলিশের ওসি শহিদুল ইসলাম অবশেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষকের কাছ থেকে শুরু হয়েছে ধান সংগ্রহ বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলার কসবার কায়মপুর সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ছাব্বিশ টাকা কেজিতে ধান সংগ্রহ করে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হায়াত উদ্দৌলা খান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবীর নাথ চৌধুরী জানান চলতি মৌসুমে জেলায় চোদ্দ হাজারের তিনশো ষাট টন ধান ও চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে জেলার সব উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ শুরু হবে আগাম বনার হাত থেকে চলন মিলের ফসল রক্ষায় নাটোরের সিংড়ায় আরও আটটি হার্ভেস্টার মেশিন দেওয়া হয়েছে এর আগে ছয়টি হার্ভেস্টার মেশিনের সাহায্যে ধান কাটা শুরু করেছিল চরমের অঞ্চলের কৃষকরা এই মেশিনের মাধ্যমে ঘণ্টায় তিন বিঘা জমির ধান কেটে একই সাথে মারাই করে দ্রুত ঘরে তোলা যাবে সকালে সিংড়া কোর্ট মাঠে পঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে কম্বাইন্ড হার্ভেস্ট মেশিনগুলো তুলে দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক চলন বিলের সিংড়া এবছর ছত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ হেক্টর জমি থেকে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন ধান উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে শেরপুরে ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের নিয়ে কৃষকের ধান কেটে দিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুইব আতিউর রহমান আদিক বৃহস্পতিবার সকালে শেরপুর সদর উপজেলার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের গণই মমিনা কান্দা গ্রামের কৃষক তমুজুদ্দিনের নব্বই শতাংশ জমির পাকা ধান কাটেন তারা ধান কাটায় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হায়দার আলী ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ দলীয় নেতারা অংশ নেন করোনা পরিস্থিতির কারণে ও রমজানকে কেন্দ্র করে যশোরের বৃহত্তম সবজির হাট চুড়ামন কাঠের বাড়িনগর বাজার মনিটরিং করেছে সেনাবাহিনী ও কৃষক বিপণন অধিদপ্তর এ সময় তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি চাষি ও পাইকারদের সাথে মত বিনিময় করেন নির্বিঘ্নে পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য তারা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বলেও জানান বাজার মনিটরিং কমিটির কর্মকর্তারা মার্চ এপ্রিল দুই মাস অভয়াশ্রম শেষে আজ থেকে লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে ইলিশ শিকার শুরু হয়েছে ভোর থেকে শুরু হয় ইলিশ শিকার ইলিশের প্রজনন ও জাটকা রক্ষায় গত দু মাস অভয়াশ্রম ঘোষণা করে সরকার এ সময় সকল প্রকার মাছ ধরা ক্রয় বিক্রয় ও বাজারজাত নিষিদ্ধ ছিল এদিকে এই দু মাসে চল্লিশ কেজি দরে আশি টাকা চাল পাওয়ার কথা থাকলেও বেশিরভাগ জেলে এখন তা পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন জেলেরা দু সাল থেকে মার্চ এপ্রিল দুই মাস চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুরের বিস্তীর্ণ নদী সীমাকে ইলিশের অভয়াশ্রম ঘোষণা করে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে
এদিকে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে আজ থেকে তিন মাস সকল প্রকার মাছ শিকার নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন কাপ্তাই হ্রদে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বাড়াতে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন ও নিঃশেষে থাকা জারি করে জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনা রশিদ জানান প্রতি বছরের মতো এবারও মাছ শিকার বন্ধে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে কাপ্তাই হ্রদে নৌ পুলিশ বিজিবি ও মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক টহল থাকবে এছাড়া হৃদে অবৈধভাবে মাছ ধরা বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন রমজান উপলক্ষে হবিগঞ্জ শহরে ছয়টি স্পটে ন্যায্য মূল্যে টিসিবি পণ্য বিক্রি করা হলেও কোথাও সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না এতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয় পণ্য বিক্রি আর এসব পণ্য কিনতে সকাল থেকে গাদাগাদি করে লাইনে দাঁড়িয়ে যান কয়েকশো নারী পুরুষ পুরো রমজান জুড়ে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন পাবনায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় লকডাউনের কারণে দিন মজুর ও খেটে খাওয়া কর্মজীবী মানুষেরা বেকার হয়ে পড়ায় সরকারিভাবে যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে বণ্টন হচ্ছে না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের পাবনা জেলায় গত আঠাশ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারিভাবে তেরোশো আশি মেট্রিক টন চাল চৌষট্টি লাখ দশ হাজার নগদ টাকা ও শিশুদের জন্য আঠারো লাখ টাকার দুধ বরাদ্দ দেওয়া হয় সরকারি বরাদ্দের এসব খাদ্য সামগ্রী ও নগদ টাকা জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে দেয় স্থানীয় প্রশাসন কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলে অনেক এলাকায় কোনো ত্রাণ পৌঁছেনি অনিয়ম দূর করতে সরকারের কঠোর নজরদারি সহ জড়িতদের শাস্তি দান করে দুস্থদের মধ্যে দ্রুত ত্রাণ বিতরণের দাবি জানান ভুক্তভোগীরা পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্য